సింగులర్ ప్లూరల్ అంటే ఏకవచనం బహువచనం సో ఇలా కొన్ని పదాలు వాళ్ళ స్పెల్లింగ్స్ కొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి ఈ స్పెల్లింగ్స్ ఈ ప్యాటర్న్స్ అండ్ ఇవన్నీ మనము కొన్ని బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్కి చూసుకుంటే అదే ప్యాటర్న్తో మనం మిగతా స్పెల్లింగ్స్ కూడా సింగులర్ ప్లూరల్ రాయచ్చు సో అది ఎలా ఉంటాయని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అకరింగ్ వర్డ్స్ని నేను ఇప్పుడు మీకు సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్లో ఈ వీడియోలో చాలా డీటెయిల్గా చెప్తాను సో ఫస్ట్ వీ గాట్ దీ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ రూల్ సో ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ సింపుల్ రూల్ ప్లూరల్కి ఏముంది అంటే ఇఫ్ యూ సింప్లీ యాడ్ ఎస్ దెన్ అది ప్లూరల్ అయిపోతుంది ప్లూరల్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ ఈస్ ప్లూరల్ సో బీ బీస్ క్యాట్ క్యాట్స్ చైర్ చైర్స్ కప్ కప్స్ డోర్ డోర్స్ ఈ స్మాల్ బీ స్మాల్ సి ఉండాలి సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద పదాలు స్మాల్ కేసే ఉంటుంది అది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ సో చాలా పదాలు జస్ట్ ఎస్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ప్లూరల్ అయిపోతాయి కొన్ని పదాలు మనకి చూసుకుంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ గ్యాస్ అంటే గ్యాసెస్ అంటే ఆల్రెడీ ఎస్తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి గ్యాస్కి ఎస్ అని యాడ్ చేస్తే ఇట్ డజన్ మేక్ సెన్స్ అని చెప్పి గ్యాస్ ఎస్ సో ఫ్యూ ప్లూరల్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ బై యాడింగ్ ద సఫిక్స్ ఈఎస్ గ్యాస్ గ్యాసెస్ యాస్ యాసెస్ లాస్ లాసెస్ బాక్స్ బాక్సెస్ ఫాక్స్ ఫాక్సెస్ సో వర్డ్స్ దట్ ఎండ్ విత్ ఎస్ ఆర్ ఎక్స్ వీటికి ఇలా వస్తుంది ఇది మీరు ఈ ప్యాటర్న్ మీరు గమనించాలి ఓకే నెక్స్ట్ సింపుల్గా చూసుకుంటే ఇయర్ ఇయర్స్ ఐ ఐస్ ఫామ్ ఫామ్స్ ఫ్లార్ ఫ్లార్స్ ఫోక్ ఫోక్స్ బట్ ఇఫ్ యూ సీ వర్డ్స్ అట్ ఎండ్ విత్ ఎస్ హెచ్ బ్రష్ బుష్ ల్యాష్ బ్యాచ్ బంచ్ బ్రష్కి కూడా ఈఎస్ ఫామ్ వస్తుంది ప్లస్ బ్రష్ బ్రషెస్ బుష్ బుషెస్ ల్యాష్ ల్యాషెస్ బ్యాచ్ బ్యాచెస్ బంచ్ బంచెస్ సో దిస్ బేసికలీ చాలా ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఎస్ అండ్ ఈఎస్ ఫార్మ్స్తో వచ్చే పదాలు ఇలా ఉంటాయి రూల్స్ లైక్ ఎస్ ఎడ్ ఎస్ ఎక్స్ అండ్ ఎస్హెచ్ ఇలాంటివి మనం గమనించుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ వైతో ఎండ్ అవుతున్న పదాలు ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తాయి ఫ్లై సో fly and which drop the plural becomes i e s fly at the same time manam y ni teesestamu fly flies y poindi i s vachindi lady ladies lily lilies pony ponies reply replies so ila vastadi idi oka set of examples for spellings కొన్ని పదాలు వాటి సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ సేమ్ ఉంటుంది సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ స్పెల్లింగ్స్ ఎందుకు సేమ్ ఉంటాయంటే అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కాబట్టి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి రెండు ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనీ అండ్ మిల్క్ ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా ఉండిపోదు మనీ అంటే డబ్బు ఒకటే ఉంటుంది డబ్బులు అని కూడా మనం తెలుగులో అంటాము బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మనీ ఉంటుంది మనీస్ ఉండదు సో డబ్బు డబ్బులు ఆల్మోస్ట్ మీనింగ్ సేమే వస్తుంది బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెర్ ఇస్ నో ప్లూరల్ ఫర్ మనీ మనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ బోత్ సింగ్లర్ అండ్ ప్లూరల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అంటే దాన్ని మనం లెక్క పెట్టలేనంత ఉంది కాబట్టి అందులో సింగ్లర్ ప్లూరల్ అని చెప్పడంలో ఏం అర్థం లేదు అనేసి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని అంటాము అలానే మిల్క్ మిల్క్ అనేది ఒక మిల్క్ రెండు మిల్క్ అని ఉండలేదు మిల్క్ అనేది మిల్క్ అంటే జనరలీ మిల్క్ పాలు అంటే ఒకటి పాలనే ఉంటుంది సో దీన్ని మనం అన్కౌంటబుల్ అంటాము యాట్ ద సేమ్ టైం 
ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి వన్ లీటర్ ఆఫ్ మిల్క్ అంటాం కదా సార్ టూ లీటర్ ఆఫ్ మిల్క్ అని అంటాం కదా అంటే అంటే ద క్వాంటిటీ అంటే అక్కడ లీటర్ ఈజ్ కౌంటబుల్ ద క్వాంటిటీ ఇది క్వాంటిఫై చేసేటప్పుడు అది కౌంటబుల్ అవుతుంది కానీ మిల్క్ యాజ్ సచ్ ఈజ్ నెవర్ కౌంటబుల్ మిల్క్ని మనం కౌంట్ చేయలేము రెండు లీటర్స్ మూడు లీటర్స్ పది గ్యాలన్లు అట్లా మిల్క్ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్వాంటిటీని కౌంట్ చేసుకుంటాం సో అలానే మనీ అనేది మనం ఎప్పుడు కౌంట్ చేయలేము కానీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది కౌంట్ చేయగలుగుతాము టూ ల్యాక్స్ అనేది మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాము టెన్ డాలర్స్ అనేది మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాము సో ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెన్సీ ద క్వాంటిటీ అలా క్వాంటిఫై చేసేటప్పుడు మనం మెజర్ చేయగలుగుతాము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ని బట్ యాజ్ సచ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ని మనం మెజర్ చేయలేము అందుచేత అన్కౌంటబుల్ స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉంటుంది సో అమౌంట్ అనే పదం ఉంది చూడండి ఇక్కడ సో అమౌంట్ అమౌంటే అమౌంట్స్ అని ఉండదు మీట్ మీట్ న్యూస్ న్యూస్ పోలీస్ పోలీస్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ జనరలీ సబ్జెక్ట్స్ పేరు వచ్చేటప్పుడు లైక్ సోషల్ సైన్స్ జనరలీ అవి ప్లూరల్ ఉండవు బికాస్ దే ఆర్ మోర్ ఆర్ లైక్ ప్రాపర్ నౌన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ అన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్కౌంటబుల్ అండ్ వీటికి ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఉండవు సో మళ్ళీ ప్లూరల్ ఫామ్ లేని పదాలు ఇట్లా ఉంటాయి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఈ పదాలు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ లెట్ అస్ ఫినిష్ దిస్ ఇప్పుడు వర్టికల్లీ ఫినిష్ చేస్తూ పోతాము ల్యాంప్ ల్యాంప్స్ ఓనర్ ఓనర్ పేపర్ పేపర్స్ ఓనర్స్ సారీ పెన్ పెన్స్ రాక్ రాక్స్ నెక్స్ట్ రోస్ సో వర్డ్స్ దట్ యూజువలీ ఎండ్ విత్ ఈకి కూడా ఎస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు అది దానికొచ్చిన ఎస్ ఎస్ అని అనుకోకూడదు రోస్ రోసెస్ షాప్ షాప్స్ స్టార్ స్టార్స్ స్టామ్ స్టామ్స్ స్ట్రీట్ స్ట్రీట్స్ నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ టేబుల్స్ ట్రీ ట్రీస్ విండో విండోస్ ear ears now as usual y to end ayyatapudu manam em chustam y tesesi remove y and add i e s so army armies baby babies body bodies city cities copy copies country countries story stories duty duties ferry ferries family families next one these we have already covered as forms and sh forms so ikkada same next to kone continue chestam church churches watch watches dish dishes ES buzz so Z వచ్చింది ఎస్ వచ్చింది సిహెచ్ వచ్చింది అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈఎస్ 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 బజ్ బజస్ మాస్ మాసస్ డ్రెస్ డ్రెసెస్ విష్ విషెస్ క్రాస్ క్రాసెస్ కాఫ్ హాఫ్ ఇది ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పెల్లింగ్స్ that end with f vt plural form vache tappudu v add v e s konni words f e to end avochu konni utti f to end avochu fa uf e sounds to end ay padaliki when we use the plural form avi ifs v e s to ostadi for example calf ikkada calf undi so calf calves so the v is silent okay calves ala antam half halves so leaf leaves loaf loaves shelf shelves thief thieves wolf wolves at the same ipudu ivanni chuste anni f to end aina spellings unnai dannlo manam f teesi v e s add chestu vachamu okay f ane kaakunda like i said f e for example wife wife ane tappudu wives ayipothadi okay inkoka example is themselves themselves anantamu 
అదే సింగులర్ ఉండేటప్పుడు మై సెల్ఫ్ అని అంటాము అయితే ఈ సెల్ఫ్ బికమ్స్ సెల్ఫ్స్ వైఫ్ బికమ్స్ వైఫ్స్ సో ఇది మీరు మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎఫ్తో ఎండ్ ఐ స్పెల్లింగ్స్ ఇలా ఉంటాయని ఓకే సో లెట్ సీ ఫ్యూ మోర్ యూ గెట్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ నైఫ్ నైఫ్స్ లైఫ్ లైఫ్స్ వైఫ్ వైఫ్స్ చీఫ్ చీఫ్స్ గ్రీఫ్ గ్రీవ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం మిక్స్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఓకే గల్ఫ్ వి సింప్లీ యాడ్ ఎస్ ఇట్ బికమ్స్ గల్ఫ్స్ హూఫ్ ఎఫ్ వచ్చింది సో ప్లూరల్ బికమ్స్ వెస్ హూవ్స్ హూఫ్ అంటే ద ఫుట్ ఆఫ్ ద యానిమల్ ఈస్ కాల్డ్ హూఫ్ ప్రూఫ్ ప్రూఫ్స్ సింపుల్ ఫామ్ ఎస్ ఫామ్ ఆక్స్ ఆక్సన్ ఓకే ఇది ఎందుకు ఆక్సన్ అని వచ్చిందంటే దీస్ ఆర్ స్పెషల్ కేసెస్ సో స్పెషల్ కేసెస్లో స్పెషల్ పదాలే ఉంటాయి ప్లూరల్ ఫామ్స్కి సో ఆక్స్ ఆక్సన్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద ప్లూరల్ ఈజ్ ఆక్సన్ ఓఎక్స్ఈఎన్ ఆక్సన్ పీపుల్ పీపుల్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్ సో ప్లూరల్ కూడా పీపుల్ అనే ఉంటుంది అట్లా నెక్స్ట్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ వై ఫార్మ్స్ ఎఫ్ ఫార్మ్స్ ఎస్హెచ్ అండ్ ఎస్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్సో అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ చూస్తాము సిజర్స్ కొన్ని స్పెల్లింగ్లోనే ప్లూరల్ ఫామే ఉంటుంది సిజర్ అనేది రెన్ రెన్ అంటే ఇవి రెండింటిని కలిస్తే పేర్ ఆఫ్ సిజర్ అంటాం అంటే ఇది ఒక్కటే ఒక సిజర్ ఇది ఇంకొక సిజర్ ఇవి రెండు కలిస్తే పేర్ ఆఫ్ సిజర్స్ అంటాము కానీ షార్ట్గా దీన్నే మనం సిజర్స్ అని అంటాము రెండు ఉంటాయి అందులో ఆల్రెడీ సో కొన్ని వస్తువులు ఇట్లా బై డిఫాల్ట్ అవి ప్లూరల్ ఫామే దాని స్పెల్లింగే ఉంటుంది సో కాబట్టి దాని ప్లూరల్ కూడా సిజర్స్ అని అంటాము ఇది ఒక స్పెషల్ కేసు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఇది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ వల్ల సేమ్ ఫామ్ ఉంది అని కాదు ఈ స్పెల్లింగే ప్లూరల్ కాబట్టి దాని ప్లూరల్ కూడా సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంది ఇది ఎక్సెప్షనల్ ఇట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాజిక్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ డేటా డేటా అన్కౌంటబుల్ నౌన్ నేను డేటా అనేది చాలా ఉంటుంది అపరిమితమైనది కాబట్టి డేటా ఈజ్ అన్కౌంటబుల్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ కొన్ని కొన్నిసారి ఆడియన్సెస్ అన్న వర్డ్ కూడా పాసిబులే ఓకే ఆడియన్సెస్ అన్న వర్డ్ కూడా పాసిబుల్ ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టీచర్ నేను ఒక టీచర్ నేను టీచ్ చేస్తున్నా నాకు ఒక ఆడియన్స్ ఉంది వీరంతా నా స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఆడియన్స్ అంటారు సపోజ్ నాకు వేరొక ప్రొఫెషన్ నేను ఒక మెజిషియన్ కూడా నేను ఒక సింగర్ కూడా అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ ఒక ఆడియన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఆడియన్స్ ఉంటుంది అండ్ దీస్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అయితే ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడియన్సెస్ ఉంది అని అంటాను సో ఆడియన్సెస్ అన్న పదం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ద నేచర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఆర్ ద కేటగిరీ అండ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అట్లాంటి కేసెస్లో ఆడియన్సెస్ అన్న పదం కూడా పాసిబుల్ ఇన్ జనరల్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆడియన్స్ అని కూడా అంటాము అంటే నాకు ఉట్టి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోనే ఒక మూడు నాలుగు ఆడియన్సెస్ ఉన్నారు త్రీ ఫోర్ బ్యాచ్ అనేటప్పుడు నేనేమంటాను ఓకే ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆడియన్స్ అని అంటాను అట్ ద సేమ్ టైం ఒకటేమో మ్యూజిక్ ఒకటేమో ఇంగ్లీష్ ఒకటేమో మ్యాజిక్ షో అట్లా ఉండేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆడియన్సెస్ అని అనే అవకాశం ఉంది కానీ ఇక్కడ కూడా ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆడియన్స్ అనే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఎందుకు ఇది నేను చెప్తున్నా అంటే కొన్ని ఇలా రాయస్తున్నాం మనం అన్కౌంటబుల్ కానీ దానికి ఎస్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ డిక్షనరీ ఆడియన్సెస్ అన్న వర్డ్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు సో ఈ ఇట్లాంటి రూల్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ అంబిగ్యూస్ రూల్స్ కొందరు ఇదే కరెక్ట్ అంటారు కొందరు ఆడియన్సెస్ అనేది రాయడమే తప్ప అని అంటారు అసలు అట్లా వాడనే వాడకూడదు అని కూడా అంటారు కానీ ప్రాక్టికలీ స్పీకింగ్ ఇట్లా వాడేవాళ్ళు ఉన్నారు అలా వాడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఏది రైట్ అని ఇంతవరకు ఎవరు డిసైడ్ చేయలేకపోయినాము సో వీటిని అంబిగ్యూస్ రూల్స్ అంటాము అంటే ఇది రైటా అది రైటా అనేది క్లారిటీ లేదు కాబట్టి రెండు నేర్చుకుని మన అవగాహనకు పెట్టుకోవడం మంచిది నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ 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 అనే రెస్పెక్ట్ ఇస్ అన్కౌంటబుల్ ఒక రెస్పెక్టే ఉంటుంది డిగ్నిటీ డిగ్నిటీ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ అగైన్ టూ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ డిసిప్లిన్స్ డిసిప్లిన్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ ఓన్లీ డిసిప్లిన్ అనేది కూడా పాసిబుల్ అయితే ఎందుకు ఇట్లా ఉంది అంటే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ అనే పదానికి టూ మీనింగ్స్ ఉంది ఒక మీనింగ్ ఏంటి అంటే అంటే మనము మంచిగా పద్ధతిగా టైంకి చేస్తున్న డిసిప్లిన్ అది ఒక డిసిప్లిన్ దట్ ఈస్ మ్యానర్ ఆఫ్ డూయింగ్ మ
దాని కింద వస్తున్న సబ్ సబ్జెక్ట్ కింద వచ్చే కింద సబ్జెక్ట్స్ మనం డిసిప్లిన్స్ అని అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ సైన్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ సైన్స్ కింద బయాలజీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ సోషల్ సైన్సెస్ సైకాలజీ ఇవి డిసిప్లిన్స్ అని అంటాము సో దే ఆర్ ద డిసిప్లిన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ దే ఆర్ ద డిసిప్లిన్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ కాల్డ్ సైన్స్ సో ఈ మీనింగ్ వచ్చేటప్పుడు డిసిప్లిన్స్ అనేది పాసిబుల్ ఉంది కానీ మేనర్ ఆఫ్ డూయింగ్ డిసిప్లిన్ అనేటప్పుడు డిసిప్లిన్ డిసిప్లినే అని అంటాము ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ నెక్స్ట్ వన్ క్రైటీరియా మీడియా స్టేడియా ఫస్ట్ ఈ పదాలు చూడండి ఇది ప్లూరల్ క్రైటీరియాకి ఇది లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చిన రూట్ వర్డ్స్ అనమాట ఐఏ అంతో ఎండ్ అవుతున్న ప్లూరల్ వర్డ్స్ ఏమైతే ఉంటుందో దాని సింగులర్ ఐయుఎం అని ఉంటుంది ఓకే క్రైటీరియా సింగులర్ ఇస్ క్రైటీరియం మీడియా ద సింగులర్ ఇస్ మీడియం స్టేడియా స్టేడియం ఓకే అలానే ఐయుఎంతో ఉన్న పదాలకి మనము ఎప్పుడైనా రాస్తే ప్లూరల్ అది ఐఏతో ఎండ్ అవ్వాలి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐయుఎం అండ్ ఐఏ ఫార్మ్స్ పోడియం పోడియా బ్యాక్టీరియం బ్యాక్టీరియా ఎంపోరియం ఎంపోరియా హర్బేరియం హర్బేరియం ఆర్ హర్బేరియా ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ క్యాక్టస్ క్యాక్టాయ్ ఓకే ఇప్పుడు న్యూ ఫార్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము కొన్ని వర్డ్స్ ఓకే నాట్ ఆల్ వర్డ్స్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ అండ్ బయాలజీ యుఎస్తో ఎండ్ అయ్యే పదాలని దానికి ఐ ఆర్ డబుల్ ఐతో ప్లూరల్ ఎండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక స్పెషల్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాక్టస్ క్యాక్టాయ్ ఫోకస్ ఫోకాయ్ ఫంగస్ ఫంగాయ్ న్యూక్లియస్ న్యూక్లియాయ్ రేడియస్ రేడియాయ్ స్టిములస్ స్టిములస్ ఆర్ స్టిములాయ్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఇవి రెండు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్స్ సో ఇట్లా యుఎస్తో ఎండ్ అయ్యే ప్లూరల్స్ డబుల్ ఐ ఆర్ సింగిల్ ఐతో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ స్పెల్లింగ్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి స్టార్టింగ్లో వీటితో ప్రాక్టీస్ చేసి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు ఈ స్పెల్లింగ్ ఐ ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది అట్లేం లేదు యూ యూ నీట్ రిమెంబర్ అంతే దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే అండ్ ఆల్సో సమ్ స్పెషల్ స్పెల్లింగ్స్ కరిక్యులం కరిక్యులా ఓకే కరిక్యులం కరిక్యులా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మీడియం మీడియా అని ఎలా వచ్చిందో కరిక్యులం కరిక్యులా అని ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసారి ద ప్లూరల్ ఈజ్ ఆల్సో కరిక్యులం ఇలా కూడా వస్తుంది ఇలా టూ ఫార్మ్స్ కూడా వాడే అవకాశం ఉంటుంది కరిక్యులా కూడా వాడతారు కరిక్యులం కూడా వాడచ్చు ప్లూరల్లో డేటా డేటమ్ సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చూసినాం డేటా డేటా అనే చూసినాం డేటా డేటా అని చూసినాం సింగులర్ ప్లూరల్ మరి డేటా అని కూడా ఎందుకు పాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే లాజిక్ని మనం రివర్స్ చేసినామంటే కరిక్యులాకి కరిక్యులం వచ్చినప్పుడు మీడియాకి మీడియం వచ్చినప్పుడు డేటా ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఎండింగ్ విత్ ఏ సో డేటమ్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ సో ద సింగులర్ ఈజ్ డేటా అండ్ ఆల్సో డేటమ్ కానీ డేటమ్ అని ఇప్పుడు ఎవరు వాడరు ఇట్స్ అ వెరీ ఓ లాటిన్ వర్డ్ ఇది చాలా పాత వర్డ్ సో జనరలీ డేటమ్ అని ఎవరు వాడరు ఇన్ సమ్ సైన్సెస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది బట్ యాజ్ సచ్ ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లో జనరలీ డేటా అనే అంటున్నాం ఇది ఒక స్పెషల్ కేస్ జీనస్ జెనెరా ఇట్స్ అ బయాలజికల్ వర్డ్ సో జీనస్ జెనెరా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ యూసేజ్ జనరలీ యుఎస్తో ఎండ్ అయ్యే కొన్ని స్పెల్లింగ్స్ ఇన్ బయాలజీ వాటి ప్లూరల్ ఈఆర్ఏతో ఎండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందులో ఇట్లా జీనస్ జెనెరా అనేది ఒకటి మీడియం మీడియం మనం ఆల్రెడీ చూసాము మెమోరాండా మెమోరాండమ్ ఇక్కడ ఎం కనిపించట్లే ప్లీజ్ యాడ్ ఎం మెమోరాండా మెమోరాండమ్ ఫెనోమెనా ఫెనోమెనన్ ఓకే అంటే మెమోరాండమ్ మెమోరాండమ్ మెమోరాండా ఫెనోమెనన్ ఎన్ ఎం ఫెనోమెనా ఓకే సో దీస్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ కార్పస్ కార్పోరా జస్ట్ లైక్ జీనస్ జెనరా కార్పస్ కార్పోరా అగైన్ దీస్ ఆర్ బయాలజికల్ టర్మ్స్ స్ట్రాటా స్ట్రాటమ్ డేటా డేటమ్ డియర్ డియర్ ఫిష్ ఫిష్ మీన్స్ మీన్స్ ఓకే సో 
ఈ మీన్స్కి అర్థం అంటే అర్థం అర్థమైన వాట్ యూ మీన్ ఆ మీన్ కాదు ఈ మీన్స్కి అర్థం ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ వాట్ మీన్స్ డూ యూ హ్యావ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ మీన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అట్లా అన్నట్టు అంటే మీ సోర్స్ ఏంటి సో అది ఆ పదమే మీన్స్ అని ఉంది అంటే లైక్ సిజర్స్ ఎట్లానో ఇది ద స్పెల్లింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ప్లూరల్ అందుకని మీన్స్ మీన్స్ డియర్ డియర్ ఫిష్ ఫిష్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి స్పెషల్ కేసెస్ డియర్ డియర్స్ అని అనకూడదు డియర్ డియర్ అని అనాలి ఫిష్కి కూడా ఫిష్ అని అనాలి ఇది అన్కౌంటబుల్ నోన్ కింద వస్తాయి కాబట్టి ఈ స్పెల్లింగ్స్ అట్లా అంతే అందులో ఏం లాజిక్ ఏం లేదు ఇట్లా డిసైడ్ చేసిండ్రు పెద్దలు ఇట్లా మాట్లాడుకోవాలి పదాలు అనేసి అంతే నెక్స్ట్ ఎస్ సిరీస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఏ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే పిల్లలు పిల్లలు ఆర్ ఇన్ బయాలజీ ఎట్లా అంటారంటే అంటే ఒక ఒక ఆర్గానిజంకి పుట్టిన ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అని అంటాం ఎందుకంటే ఆర్గానిజంకి పిల్లలు అని ప్రతి వారికి చీమకి పిల్లలు పుట్టిందని చెప్పలేం కదా సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అని అంటాం అనమాట సో హ్యూమన్స్కి బేబీస్ పుడతారు కానీ హ్యూమన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ యాంట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఫిష్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ బ్యాక్టీరియల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇట్స్ పేరెంట్ సో అలా ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ అగైన్ ప్లూరల్ సింగులర్ సేమ్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిరీస్ సిరీస్ స్పెల్లింగ్లోనే ఎస్ వచ్చేస్తుంది సిరీస్ అంటేనే మల్టిపుల్ మ్యాచెసో మల్టిపుల్ ఏదో ఒక ఈవెంటో టోర్నమెంటో అవన్నీ చేస్తున్నాం మనం సిరీస్ అంటున్నాం సో స్పెల్లింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ప్లూరల్ కాబట్టి సిరీస్ సిరీస్ ఫిష్ ఎట్లానో షీప్ కూడా అట్లానే ఫిష్ ఫిష్ షీప్ షీప్ స్పీషీస్ స్పీషీస్ ఇది ఒక బయాలజీ టర్మ్ స్పెల్లింగ్లోనే ప్లూరల్ ఉంది స్పీషీస్ కాబట్టి ప్లూరల్ ఈజ్ ఆల్సో స్పీషీస్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎక్సెప్షనల్ వన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి టోటలీ న్యూ స్పెల్లింగ్స్ ఉంటుంది చైల్డ్ అంటే చైల్డ్స్ కాదు చిల్డ్రన్ అని అనాలి చైల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆక్స్ ఆక్సన్ మ్యాన్ మెన్ ఉమెన్ ఉమెన్ సో ఉమెన్ ఉమెన్ సో ఇఫ్ యూ సి యాన్ యాన్ వచ్చే ఎన్ ఎన్ ఆక్స్ ఆక్సన్ చిల్ చిల్డ్రన్ సో ఈవెన్ ఎన్ ఫార్మ్స్తో ఎండ్ అయ్యే బర్డ్స్ ఇవి మీరు ఎక్సెప్షనల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆక్స్ ఆక్సన్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ చైల్డ్ అంటే చైల్డ్స్ రాకూడదు చిల్డ్రన్ రావాలి నెక్స్ట్ ఇది ఒక లాస్ట్ టైప్ ఐఎస్తో ఎండ్ అయ్యే స్పెల్లింగ్స్ వాటి ప్లూరల్ ఈఎస్తో ఎండ్ అవుతుంది సో ఈ పదాలు అగైన్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్లో ఎక్కువ వస్తాయి యాక్సిస్ యాక్సెస్ అనాలిసిస్ అనాలిసిస్ బేసిస్ బేసిస్ క్రైసిస్ క్రైసెస్ డయాగ్నోసిస్ డయాగ్నోసెస్ ఎలిప్సిస్ ఎలిప్సెస్ హైపోథెసిస్ హైపోథెసెస్ ఓయాసిస్ ఓయాసెస్ ప్యారాలిసిస్ paralysis please add a here parenthesis parenthesis synthesis synthesis synopsis synopsis thesis thesis okay koni meaning cheptanu axis ante bhoomi undi bhoomi majjalo nunchi mana pote line em aitundo deni axis antamu multiple axis unde tappudu dani axis antamu analysis ante analysis cheyadam multiple analysis chese tappudu analysis antamu basis ante aadharam వివిధ రకాలమైన ఆధారం ఆర్ మల్టిపుల్ ఆధారాలు ఉండేటప్పుడు బేసెస్ అని అంటాము క్రైసిస్ అంటే ఒక ఆపత్కరమైన పరిస్థితి అట్లా చాలా పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు క్రైసెస్ అని అనాలి డయాగ్నోసిస్ అంటే ఏ ఏ జబ్బు ఉంది ఏ రోగం ఉంది ఇది విఫలమైన దానికి కారణం ఏంటి అది రోగం కావచ్చు జబ్బు కావచ్చు ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిలియర్ కావచ్చు దాన్ని కనుక్కున్న ప్రక్రియని డయాగ్నసిస్ అంటాము ప్లూరలిస్ డయాగ్నసిస్ ఎలిప్సిస్ ఇది సర్కిల్ గుడ్డు షేప్లో ఎట్లా ఉంటే దీన్ని ఎలిప్సిస్ అంటాము సో మల్టిపుల్ ఎలిప్సిస్ అనేటప్పుడు ఎలిప్సెస్ అంటాము హైపోథెసిస్ హైపోథెసిస్ అంటే ఒక థియరీ ఫస్ట్ మనం ఒక థియరీ పెట్టుకుని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాము చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రిపీట్ చేస్తాము అప్పుడు మనకి మన థియరీ కరెక్టా రాంగ్ అనేది తేలుతుంది సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఏమైతే అజంప్షన్ పెట్టుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఆ థియరీని హైపోథెసిస్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వన్ ఓయాసిస్ ఓయాసిస్ అంటే డెజర్ట్స్లో కొన్ని చోట వాటర్ ఉంటుంది అట్లాంటి జనరల్ డెజర్ట్లో వాటర్ ఉండదు కానీ కొన్ని చోట ఉంటుంది అట్లాంటి వాటిని మనం ఓయాసిస్ అంటాము వివిధ ఓయాసిస్ ఉన్నప్పుడు ఓయాసెస్ అని అంటాము పారాలిసిస్ అంటే అదొక ఒక రోగం పారాలిసిస్ వచ్చినప్పుడు మనకి చెయ్యి కాలు పడిపోతుంది అని అంటాం కదా సో అలా పారాలిసిస్ అంటే మల్టిపుల్ అటాక్స్ ఆఫ్ పారాలిసిస్ వచ్చినప్పుడు మల్టిపుల్ పారాలిసిస్ అని అనొచ్చు parenthesis parenthesis ante brackets 
బ్రాకెట్స్లో బ్రాకెట్స్ని మనం పారంథెసిస్ అని అంటాము సో పారంథెసిస్ అంటే చాలా మల్టిపుల్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినప్పుడు పారంథెసిస్ అంటాము సింథసిస్ సింథసిస్ అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయడం దేనన్నా తయారు చేయడం సింథసిస్ ఆఫ్ అ కెమికల్ ప్రోడక్ట్ అని అట్లా అంటాము అంటే మేకింగ్ అని మనం మేక్ చేయలేము కెమికల్ ప్రోడక్ట్ని సింథసైజ్ చేస్తాం సో సింథసిస్ అనేది దాన్ని నవ్వు సో దీని ప్లూరల్ ఏముంటుంది సింథసిస్ ఉంటుంది సినాప్సిస్ సినాప్సిస్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్న ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ మ్యాటర్ను చిన్నగా సూక్ష్మంగా డీటెయిల్గా చిన్న మ్యాటర్లోనే మొత్తం కవర్ చేసి అంటూ చెప్పేదాన్ని సినాప్సిస్ అని అంటారు వాట్ ఇస్ ద సినాప్సిస్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ వాట్ ఇస్ ద సినాప్సిస్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ వాట్ ఇస్ ద సినాప్సిస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా పెద్ద కథ ఉండొచ్చు అండ్ సినాప్సిస్ చెప్పేటప్పుడు ఇది నేను అనుకున్న ఇలా చేశాను దాని ద్వారా నాకు ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చింది సో ఇది కరెక్ట్ అలా సినాప్సిస్లో షార్ట్ అండ్ స్వీడ్గా చెప్పుకుంటాము మల్టిపుల్ సినాప్సిస్ ఉన్నప్పుడు సినాప్సెస్ అని అంటాము థెసిస్ థెసిస్ అంటే మనం ఒక పిహెచ్డి థెసిస్ అలా రాస్తూ ఉంటారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక ఒక అంశాన్ని తీసుకుని దానిపైన బాగా రీసెర్చ్ చేసి దాని ద్వారా మనకి ఏమైతే అబ్జర్వేషన్స్ వస్తుందో అవి మనం చేసిన మొత్తం ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ద థాట్ టు ఫీల్డ్ వర్క్ టు కంజెక్చర్స్ టు ఎక్స్పెరిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ పెట్టి మనం రాస్తాము దాన్ని థెసిస్ అంటాము ఓకే సో ద ప్లూరల్ ఈస్ థెసెస్ సో ఫ్రమ్ దిస్ మనకి ఐఎస్ ఫార్మ్స్ వర్డ్స్ కూడా కవర్ అయింది మీనింగ్స్ కూడా నేను కొని చెప్పినాను ఓకే లాస్ట్ వన్ ఎక్స్ అండ్ ఐస్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి సో ఎక్స్ అని వచ్చేటప్పుడు ఐసిఎస్ ఐసిఈఎస్తో ఎండ్ అవుతుంది అపెండిక్స్ అపెండిసెస్ ఇండెక్స్ సో వర్డ్స్ ఎండ్ విత్ ఇక్స్ ఆర్ ఎక్స్ ఆర్ సింప్లీ ఎక్స్ జనరలీ ద ప్లూరల్ విల్ ఎండ్ విత్ ఐస్ ఆర్ ఐసెస్ సో అపెండిక్స్ అపెండిసెస్ index indices or indexes is also possible es add j sheet la kuda rayochu matrix matrices or matrices is also possible can generally matrices e antamu okay next one e3 aipindi ippudu kotta spellings uh, this is a e a u a ananali so ba ba box so the plural of a is ox e a u x and ras samo kan ox a ox bo box bureau okay so bureau uh, bureaus bureaux both are possible tableau tableaux so e a spellings id oka rakam idi kuda meer gurtu pettukovali next a to end aye konni spellings ఏఈ అని వస్తుంది దాని ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ మోస్ట్లీ ఇవి బయాలజీకి సంబంధించిన పదాలే ఉంటాయి ఓర్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన పదాలు ఉంటాయి అంటే ఎందుకు బయాలజీ మ్యాథ్స్ అని నేను చెప్తున్నానంటే ఎక్కువ శాతం సైంటిఫిక్ వర్క్ ఏమైతే ఇంగ్లీష్లో స్పెల్లింగ్స్ వచ్చినాయో అవన్నీ లాటిన్ నుంచి వచ్చిన స్పెల్లింగ్స్ అనమాట సో ఈ ఈ ఏఈ ఫార్మ్స్ ఈ ఐఐ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ ఏమైతే మనం చూసినామో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ లాటిన్ వర్డ్స్ లాటిన్ డెరివేషన్స్ కాబట్టి ఇట్లా ఉండే అవకాశం ఉంది సో అందుకనే ఎక్కువ బయాలజీ అండ్ మ్యాథ్స్ పదాలు అని అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట యాంటెనా యాంటెనే ఫార్ములా ఫార్ములే ఏ అని ఉంటుంది కానీ ఏ అని చెప్పాలి నెబ్యులా నెబ్యులే వర్టిబ్రా వర్టిబ్రే వైటా వైటే ఓకే సో ఇలా ఉంటాయి ఇన్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఎక్కువ శాతం నెక్స్ట్ లాస్ట్ లాస్ట్ యూసేజ్ యూస్ అనేప్పుడు ఐస్ అని వస్తుంది జనరల్ ఓయూఎస్సి ఉండొచ్చు ఓర్ ఓన్లీ యూస్ అని ఉండొచ్చు లైక్ లూస్ లైస్ అంటే పెయిన్ తలలో పెయిన్ వచ్చింది పెయిన్లు వచ్చింది అంటాం కదా అది లైస్ ఒకటి ఉండేటప్పుడు లూస్ చాలా ఉండేటప్పుడు లైస్ ఒక ఒకటి ఉంటే ఒక ఎలుక మౌస్ చాలా ఉంటే మైస్ మౌస్ మైస్ లూస్ లైస్ సో దాట్ కంప్లీట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పెల్లింగ్ సింగ్యులర్ పూర్వకి ఎక్కువ శాతం వచ్చే స్పెల్లింగ్స్ అండ్ వాటి కాంబినేషన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఈ మాత్రం లిస్ట్ బాగా నేర్చుకుని గుర్తుపెట్టుకుని స్పెల్లింగ్స్ రాస్తే మ్యాక్సిమం అన్ని సింగ్యులర్ ప్లూరల్స్ మీకు కొత్తగా ఏమైనా నేర్చుకున్నా మీకు అవగాహన వచ్చేస్తుంది ఓకే ఈ స్పెల్లింగ్ ఎందుకు ఇలా ఉంది ఈ పదం ప్లూరలే కావచ్చు ఇది సింగ్యులరే ఎందుకంటే దీని స్పెల్లింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంది నేను సింగ్యులర్ ప్లూరల్ ఎక్సర్సైజ్ చేశానని మీకే అర్థమవుతుంది సెకండ్ ఇప్పుడు ఒక బిఫోర్ ఐ కన్క్లూడ్ దిస్ క్లాస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నా ఇవన్నీ మనం ఏమైతే నేర్చుకున్నామో సింగ్యులర్ ప్లూరల్ అని మనం అంటున్నాము అంటేనే దానికి అర్థం ఇవన్నీ నౌన్స్ అని అర్థం నౌన్స్ అంటే ఏంటి నేమ్ ప్లేస్ 
animal thing name place animal thing so name place animal thing anantane adi enti nouns an artham so ante oka vastu o jantu o pero ivanni nouns an artham so singular plural an antunnam ante adi nouns e untayi adi ane ikkada chusina prati vedi okati oka vastu o manushi o concept o evaru pero edo oka emotion pero edana atla abstract noun some or the other form it is a noun సో సింగులర్ ప్లూరల్ అని వస్తుందంటే అది ఒక నౌన్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వర్బ్స్కి సింగులర్ ప్లూరల్ ఉండదు అబ్జెక్టివ్కి సింగులర్ ప్లూరల్ ఉండదు నౌన్స్కి సింగులర్ ప్లూరల్ ఉంటుంది ఇట్లా ఇది ఇంకో కాన్సెప్చువల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి ఓన్లీ నౌన్స్ హ్యావ్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ నాట్ వర్బ్స్ నాట్ అబ్జెక్టివ్స్ ఓకే సో మీ దిస్ కంప్లీట్స్ దిస్ క్లాస్ సో నా లీవింగ్ యూ విత్ హోంవర్క్ హోంవర్క్ ఏంటి హోంవర్క్ ఫస్ట్ ఈ నోట్స్ చేయండి నోట్స్ ఎట్లా చేయొచ్చు రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడే మీరు ఇవి రాసుకుంటూ మీరు నోట్స్ రాసుకున్నారు ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ రాసుకున్నారంటే వెరీ గుడ్ అలా కాకుండా నేను మీరు చూస్తున్న పీడిఎఫ్ అది కాకుండా ఒక బ్లాంక్ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు మేము పంపిస్తాను బ్లాంక్ పీడిఎఫ్ మీరు కావాలంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి సింగులర్ ఉంటుంది ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ మీరే రాసుకోవాలి అలా ప్రింట్అవుట్ తీసుకునే చేయాలనే అవసరం లేదు నోట్స్ పెట్టుకుని మీరే రాస్తే బాగుంటుంది కాకపోతే ఒక ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమంటే నిజంగానే మీరు స్పెల్లింగ్స్ బాగా కరెక్ట్గా గుర్తు పెట్టుకుని కరెక్ట్ రాస్తున్నారా అని ఒక అవగాహన ఉంటుంది నోట్స్ అంటే చూసి రాస్తున్నాం కాబట్టి అలా మీరు పీడిఎఫ్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని చేసుకోలేకపోయినప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకటి సింగులర్ పదాలని మీరు రాసుకోండి ఈ పదాలని రాసుకొని వితౌట్ సీయింగ్ ఈ ఈ స్పెల్లింగ్స్ మీరే రాయండి ఇలా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టిన లింక్ పెట్టి ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే అలా కూడా చేయొచ్చు విచ్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ బట్ స్టిల్ కొందరికి అలా చేయాలని హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళు అలా చేసుకోవచ్చు ఇది కాకుండా ఎక్స్టెన్ నేను చే నేను చూపించింది మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పెల్లింగ్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ మీకు కవర్ చేసినట్టే అగైన్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఇట్స్ ఓన్లీ నైంటీ పర్సెంట్ సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ మీరు ఇంటర్నెట్లో సింగులర్ ప్లూరల్ యాక్ ప్రాక్టీసెస్ బాగా చేయండి కొత్త కొత్త స్పెల్లింగ్స్ మ్యాక్సిమం లాజిక్ ఇదే ఉంటుంది కానీ కొత్త స్పెల్లింగ్స్ కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వలేము కానీ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యే మన ప్రయత్నం మనం బెస్ట్ చేయాలి సో ఈ నైంటీ పర్సెంట్లోనే మ్యాక్సిమం చాలా కవర్ అయినట్టే మీకు బట్ స్టిల్ ఐ ఎన్కరేజ్ యూ టు గో ఆన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ సింగులర్ ప్లూరల్ ఎక్సర్సైజెస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ దీనివల్ల మీకు చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతారు సో ఐ హోప్ ఈ దిస్ క్లాస్ హ్యాస్ హెల్ప్ యూ రియలీ రియలీ వెల్ మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ పైన ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్లో పెట్టండి లెట్ మీ నో ఐ విల్ ప్రిపేర్ అడిషనల్ క్లాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కామెంట్స్ అండ్ సజెషన్స్ దట్ యూ గివ్ సో ఐ హోప్ యూ కంప్లీట్ యూర్ హోంవర్క్ అండ్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయి ఉండేది అలా మీకు ఈ వీడియో బాగా నచ్చి ఉంటే హెల్ప్ఫుల్ అయి ఉంటే ఇంకొరికి ఎవరికైనా షేర్ చేస్తే ఇది బాగా వాళ్ళు కూడా యూస్ఫుల్ ఉంటుందని అనిపిస్తే వాళ్ళు కూడా చేయండి ఎందుకంటే చాలా మందికి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అవుతాయి సింగులర్ ప్లూరల్లో సో అలా ఈ వీడియో వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అయితే అనిపిస్తే ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అంటిల్ దెన్ ఇట్స్ అ గుడ్ బాయ్ సి యూ ఇన్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ